Practicus, your source for practical English. 안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키워드 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 오늘 방송의 주제는 어, 배우 김민희의 베를린 영화제 여우 주연상 수상으로 정했습니다. 홍상수 감독 그리고 배우 김민희 두 사람에 대해서 어, 불륜이라고 비판을 하는 사람이 있고 또 어, 예술과 사생활은 서로 다른 문제이니까 예술적 성취는 그대로 받아들여야 한다 이런 어떤 상반되는 의견이 존재하고 있는 것 같아서 오늘 한번 어, 방송을 통해서 다뤄보도록 하겠습니다. 네 오늘 방송도 역시 엘벌스민과 함께 할 텐데요. 그 홍상수 감독하고 또 김민희 배우하고 굉장한 대중의 비난을 받고 있는데 엘벌스민 개인적으로 그두 사람이 그 정도의 비난을 받을 만한 잘못을 했다고 생각하시는지 거기에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. So um, as we talked about before the recording, they are receiving a lot of blame from the public. And do you think they deserve all the blame they're getting from the general public? Well, as far as the man is concerned, I must say that without a doubt, he is to blame for his own actions. He is an independent person. He has full authority over his feelings and how he, how he chooses to uh, respond to those feelings. And at the end of the day, he has a contract with his family. This is a, a contract that he made through his marriage, and it is uh, something that... Uh, th- expresses his belief and his intention to um, remain loyal to those family members. So it is very important that he continues while he is in a marriage um, to honor those promises that he made. Now, obviously, when we talk about social expectations, anybody who is a third party, such as the actress in this case, who is trying to enter into um, this, this type of complicated issue, is obviously going to create some problems too. So there is no question in my mind that she has some responsibility for this. But as I said, when it comes to who we should be blaming the most, I would say the man, because he has no excuse for his actions. 네, 그래서 좀 대답하기가 쉽지는 않은 그런 문제 같은데요. 어, 간단히 얘기하면 은 남자 쪽이 더 문제가 크다 이렇게 말씀하신 거죠. 그러니까 일단 자기가 어떤 행동을 해야 할지 성인으로서 결정을 할수 있는 권한이 있는데 동시에 결혼한 사람이니까 일, 일종의 컨트랙트라고 하셨죠. 그러니까 계약을 한 것이나 마찬가지다. 그러니까 그 가정에 충실해야 될 그런 계약을 한 것이나 마찬가지인데 그런 내용을 잘 지키지 않았기 때문에 굉장히 큰 책임이 있다 이렇게 얘기를 하셨고요. 그 다음에 여배우의 경우에는 소셜 익스펙테이션이라는 얘기를 하셨는데 이런 행동을 하면 사회적으로 어떻게 생각이 될 것이다 라는 그런 어떤 기대가 있죠. 그러니까 그런 기대를 알면서도 그런 행동을 했다는 것에 대해서 이제 문제가 있다고 생각을 하지만 그러나 누가 더큰 책임을 져야 되는지에 대해서는 결혼을 한 상태에서 자기가 지켜야 할 것을 지키지 않은 남자 쪽에 더 문제가 있다. 그렇게 좀 변명의 여지가 없다는 식으로 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 사실은 녹음을 하기 전에 문제에 대해서 몇 가지 좀 얘기를 했었는데 엘버 선생님은 결혼을 한 상태에서 부정을 저지른 그 남자 쪽에 좀더 책임이 크다고 생각한다. 이제 이런 입장을 계속 말씀을 하셨어요. 어 그래서 그 엘버 선생님의 개인적인 의견으로 한번 귀를 기울여 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 그럼 오늘 주제와 관련해서 우리가 하는 얘기 간단하게 좀 정리해서 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 일단 그러니까 의견이 둘로 나눠질 수 있을 것 같아요. 그러니까 사생활은 사생활이고 예술은 예술이다. 이제 이런 입장이 있고 아니다. 예술도 결국은 사람이 하는 것인데 도덕성을 지키는 것이 중요하다. 이제 이런 의견이 있는 거죠. 그래서 우선 어, 예술가의 사생활이 어떠한지에 상관없이 어, 예술적인 성취는 있는 그대로 인정을 해줘야 한다. 이런 의견이 있고요. 어, 수상을 한 것에 대해서는 연기를 잘 하지 못했다면 은 그런 큰 상을 주지 않았을 것이다. 그래서 그 연기력 자체를 우리가 낮게 평가할 필요는 없다고 얘기할 수 있겠죠. 그리고 관련해서 영화가 마음에 안 들면 안 보면 되는 것이고 그것은 그냥 개인의 선택의 문제일 뿐이지 영화를 만든 사람이 어떤 개인적인 행동을 했느냐 가지고 상을 받은 것 자체를 폄훼할 필요는 없다. 이렇게 얘기하는 사람도 있고요. 자 거기에 반대돼서 영화라는 것은 우리의 삶을 그려내는 작업인데 어, 개인의 삶이 올바르지 못한 그런 사람이 어떻게 삶을 제대로 표현할 수 있겠는가 또 이런 의견을 얘기하는 사람도 있고요. 그 다음에 어, 특히 그두 사람의 관계에 대해서 좀 초점을 맞춰서 영화가 상을 받았다고 해서 그두 사람이 저지른 일 특히 그 남성이 저지른 불륜이 정당화되는 것은 아니다. 그렇게 얘기하는 사람도 있죠. 그리고 또더 나아가서 어, 두 사람이 영화를 자신들의 어떤 행동을 미화하는 어떤 수단으로 썼다는 의심까지 든다. 그렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 어, 그래서 이런 얘기들 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 어, 살펴보도록 하겠습니다. 자 그럼 오늘 주제와 관련해서 어, 먼저 요약해 주시는 내용부터 들어보시고 이어서 제가 말씀드린 문장들 하나씩 설명해 드리겠습니다. 
It's been a special week for movie buffs as the results of this year's Academy Awards came out on February 26th. The musical film La La Land won four Oscars, making it the most spotlighted contender of the year. But even before this, news from Germany had already grabbed the attention of moviegoers in Korea. Korean actress Kim Min Hee had won Best Actress at the Berlin International Film Festival. It's been almost a decade since a Korean actress won a prize at an internationally renowned film festival since Chun Do Yeon won the same award in Cannes in 2007. However, the sound of applause for the actress's achievement has been rather faint, arguably with good reason. Kim and the director of the movie that brought her the prize, Hong Sang Soo, are believed to be in an extramarital relationship amid the latter's current divorce proceedings. As their film is about an actress who falls in love with a married director, cynics joked that it is virtually a documentary in which Kim was not so much acting as presenting her real life. On the other hand, there are people who stress that artists' personal lives and their works are two different things. The controversial couple's accomplishments should be given their due credit regardless of personal matters. In winning the recognition, Kim's and Hong's standing on the international stage has gone up several notches. Just how the two will fare with their Korean audience will have to be seen once the movie starts showing here this coming month. 네, 요약해 주신 내용의 스크립트는 저희 홈페이지를 방문하시면 보실 수 있고요. 제가 항상 광고 말씀드리는데 저희 전자책 종이책에 많은 관심 부탁드리고요. 또 저희가 최근에 업데이트하고 있는 함께 쓰는 영어 일기 방송에도 많은 관심 그리고 참여 부탁드리겠습니다. 자 그러면 아까 말씀드린 문장 하나씩 살펴볼 텐데요. 어, 예술하는 사람들의 사생활이 어떠한지 상관없이 예술적인 성취는 일단 그대로 인정을 해줘야 된다 이렇게 어, 주장하는 사람들이 있죠. When we evaluate an artist's work, we shouldn't let the personal life of an artist interfere with the evaluation process. In that sense, um, Kim and Hong should be given credit for what they uh, have done uh, to make the movie. Right, so like we said in the summary, we have two separate things, and that is the artist and the artist's work. So as you said, we shouldn't let the personal life of an artist interfere with our evaluation of his or her work. Meaning, whatever the artist does in his or her free time should not matter when we evaluate their work or how we think about their work, whether we think it's good or bad. Kim and Hong should be given credit for what they did to make the movie. So that means if they're given credit for something, we give them the recognition that they deserve. So we could also say, we shouldn't be distracted by the private matters of an artist in our assessment of his or her achievements. Again, we shouldn't be distracted by this. That means we shouldn't think about this only. We shouldn't make that our priority. We shouldn't be distracted by the private matters or the personal life of an artist in our assessment, which means the same as evaluation, of his or her achievements, which would be the work in this case, or the movie. Kim and Hong should be recognized for their contributions toward the film. So just like I said earlier, when you're given credit for something, you're being recognized for that. Lastly, we could say we shouldn't be preoccupied with what an artist does behind closed doors in our judgment of his or her accomplishments. So to be preoccupied with something is to be obsessive only about one thing, and that is, in this case, their personal lives or what they do behind closed doors. So if you do something behind closed doors in your room, that's assumed to be a private matter. And we shouldn't be preoccupied with that in our judgment of the artist's accomplishments. Therefore, Kim and Hong should be acknowledged for their part in making the movie. So if we acknowledge them for something, we recognize them, just as we said earlier. And what is that thing? That is their part in making the movie. So their role in making the movie. 네, 그래서 예술가의 작품에 대한 평가는 예술가의 사생활이 어떠한가에 의해서 간섭을 받아서는 안 된다. 이제 이런 식으로 얘기하기 위해서 interfere with 이런 표현을 썼고요. 그러니까 간섭하다 이런 뜻이죠. 그 다음에 어떤 것에 의해서 주의가 분산이 되면은 그러니까 그 예술 작품은 봐야 되는데 그 사람의 삶을 자꾸 보게 되면 이제 주의가 분산된다 이런 뜻으로 distract라는 단어를 또 쓰기도 했고 그 다음에 어떤 것에 이렇게 정신이 팔린다라고 할때 be preoccupied with 이런 표현도 있죠. 
그래서 사생활에 이렇게 정신이 팔려서 예술 작품을 제대로 못 봐서는 안 된다 이런 뜻으로 shouldn't be preoccupied with what an artist does 이런 식으로 표현을 했죠. 그 다음에 이제 평가를 한다고 할 때는 evaluation, assessment 이런 단어가 많이 나오고요. 그첫 번째 문장하고 두 번째 문장에서 활용을 하고 있고 그 다음에 이렇게 판단한다는 의미에서 judgment를 써도 되죠. 그래서 in our judgment of his or her accomplishments 이렇게 얘기하면 그 아티스트가 이렇게 accomplishment니까 뭔가 성취해내는 것을 judgment, 평가할 때, 판단할 때 이런 뜻이 되겠습니다. 그 다음에 인정을 해줘야 된다고 할때두 번째, 세 번째 문장처럼 한 단어를 쓰면 은 recognize나 acknowledge를 활용할 수가 있죠. 그래서 어, 두 사람, 그러니까 그 배우하고 감독이 인정을 받아야 된다고 라 얘기할 때 Kim and Hong should be recognized 혹은 Kim and Hong should be acknowledged 이렇게 얘기할 수도 있고 아니면 풀어서 얘기를 하면 은 give credit이라는 표현이 있습니다. credit을 준다라는 뜻인데 어떤 사람의 노력과 성취를 인정해준다고 할때 credit을 준다 이렇게 얘기하죠. 그래서 credit을 받는다고 하면 은 인정을 받는다는 뜻이니까 Kim and Hong should be given credit 이렇게 얘기를 할 수도 있습니다. 자, 그 다음에 어, 두 사람을 약간 옹호하는 또 하나의 의견인데요. 연기를 잘하지 못했다면 그런 상을 주지 않았을 거다. 그래서 뭐 관객 입장에서 영화가 마음에 안 들면 그냥 안 보면 되는 것이다. 그것은 개인의 선택의 문제일 뿐이지 도덕적으로 비난할 일이 아니다. 이렇게 얘기하는 사람도 있죠. And if you're kind of uh, sympathizing with um, Kim and Hong, Uh, you can also say that uh, Kim wouldn't have received the prize if her acting had been sort of subpar. So if you don't like the movie, all you have to do is just not watch it. It's, it's just a matter of personal choice. Right. So again, that's from people who believe that we should separate the artist from the artist's work. So Kim did a good job on this movie. That's why she won the prize. So we say... Kim wouldn't have received the prize if her acting had been subpar. So subpar means low, below the par. So below the line which is acceptable. Subpar. Kim wouldn't have received the prize if her acting was bad or subpar. But it wasn't subpar, therefore she received the prize. So if you don't like the movie, all you need to do is not watch it. So you don't need to do anything, you don't need to block the artist, you don't need to hate the artist, you just don't watch the movie. It's just a matter of personal choice. So, another way to say this is, Kim wouldn't have gotten the award if her acting had been low caliber. So in the same way, if she had low skills in acting, subpar skills in acting, or low caliber skills in acting, then... she wouldn't have gotten the award or prize. If you're not a fan of the film, all you need to do is turn it off. If you don't like the TV show, you don't like the movie, turn it off. Don't watch it. It's just a matter of taste. So personal choice, personal taste. The last way to say this is, Kim wouldn't have been recognized if her acting hadn't met the mark. So by receiving an award or prize, she was recognized. So she wouldn't have been recognized, she wouldn't have gotten the prize or award if her acting hadn't met the mark. If you don't meet the mark, let's say you get a 50 on a test out of 100, you didn't meet the mark, you failed, you did not pass. If she had failed at acting, she wouldn't have been recognized. If you're not crazy about the movie, all you need to do is choose another one. So if you're not crazy about something, it means you don't really like something. And in that case, all you need to do is choose another one, another movie. Don't watch this one. It's just a matter of preference. 네, 연기가 별로였다면 받지 못했을 것이다. 이렇게 얘기하기 위해서 어, 소위 말하는 가정법 과거 완료를 쓰고 있죠. 그래서 if her acting had been so far, 수준 이하였다면 wouldn't have received the prize, wouldn't have gotten the award, wouldn't have been recognized 이렇게 wouldn't 다음에 have pp를 써서 뭐뭐 하지 못했을 것이다 이렇게 표현을 할 수가 있습니다. 근데 수준 이하라고 할때그 subpar라는 표현이 있죠. 제가 몇번 설명드린 것 같은데 뭐 골프에서 얘기하는 그 언더파, 오버파 할때그 par에다가 sub를 붙이면 기준 미치다라는 뜻이 되고요. 그 다음에 c-a-l-i-b-e-r, caliber라는 단어가 있는데 경찰과 관련된 뭐 범죄와 관련된 이런 뉴스를 들을 때는 총의 구경 같은 걸 얘기할 때 씁니다. 그래서 38 caliber라고 하면은 38 구경 이런 걸 얘기하는데 어떤 능력이라든지 역량의 수준 그런 것을 또 caliber라고 얘기하기도 하죠. 그래서 조금 근사한 표현인데 그래서 low caliber라고 하면은 
수준이 낮다 이런 의미가 되고요. 반대로 하이 캘리버라고 하면은 수준이 높고 역량이 뛰어나다 이런 뜻이 되죠. 그다음에 세 번째 문장에 나오는 meet the mark라는 표현도 있는데 mark니까 표적을 meet 맞춘다 이런 뜻이죠. 그래서 표적을 맞추지 못했다 이 말이 수준의 기대치에 미치지 못한다 이런 뜻이 되니까 not meet the mark라고 하면은 역시 수준이 낮다 이런 뜻이 되겠습니다. 그 다음에 그냥 선택의 문제일 뿐이다 이렇게 얘기할 때 a matter of choice 선택의 문제다 이렇게 얘기할 수도 있고 matter of taste 취향의 문제다 혹은 선호의 문제다 이런 뜻으로 matter of preference 이렇게 표현을 할수 있습니다. 그래서 choice, taste, preference 이런 단어를 써서 어떤 것을 좋아하고 어떤 것을 선택하냐의 문제이지 도덕적으로 비판할 문제가 아니다 라는 의미를 또 전달하시면 되겠습니다. 자그 다음에 어, 두 사람을 이제 비판하는 그런 입장에서는 일단 영화라는 게 삶을 그려내는 예술인데 개인의 삶이 그렇게 올바르지 못한 사람이 어떻게 삶을 제대로 그 스크린에 표현해낼 수 있겠냐 이렇게 또 얘기할 수도 있겠죠. So uh, making movies is about depicting uh, or describing our lives. So uh, people can say uh, if you are kind of criticizing the couple that how can a person without proper moral fiber uh, properly describe our lives uh, on the big screen? Right, so in this case, we're talking about an artist and an artist who makes movies, and movies being the reflection or depiction of our lives. So if the movie doesn't match us, then the artist isn't doing a good job. And the artist wouldn't be able to do a good job if the artist wasn't like us. So, movies depict our lives. They show our lives. We could also say films are a reflection of our lives. So just like I said earlier, they're a reflection. So it's just like a mirror showing our lives. That is what comes in the reflection, is the film. Or we could say movies are a representation of our lives. Means the same thing. So how can a person without proper moral fiber properly describe our lives on the big screen? So how can a person without good morals, proper moral fiber is another way to say that, How can they properly describe our lives on the big screen? So on the big screen is a way to say in a movie, in the theaters. That's where the big screen is. How can a person without good morals describe our lives in a movie? We could also say, how can a person without a strong moral backbone correctly replay our life experiences in theaters? So how can a person without strong morals or a strong moral backbone, if we think of a backbone, it's what keeps us standing up. So if we stand up by our morals, we have strong morals. If you have weak morals, then you don't have a strong moral backbone. And if you don't have that, how can you correctly replay our life experiences in theaters? Lastly, how can a person with a weak system of morals rightly tell our life stories through cinema. So in the same way, if you have weak morals, you have a weak system or set of morals. And if you have that, how can you rightly tell our life stories or life experiences through cinema or in movies? 네, 영화는 삶을 묘사한다 이렇게 얘기할 때 describe라는 동사를 쓸 수도 있고요. 어, depict라는 단어도 있죠. D-I-P-I-C-T 이것도 역시 뭐 그려낸다, 묘사한다 이런 뜻이고요. 삶을 반영한다고 얘기해서 reflection이라고 하거나 representation이라고 표현을 할 수도 있습니다. 자 그렇게 삶을 반영하는 게 영화인데 개인의 삶에 문제가 있다면 어떻게 삶을 제대로 표현할 수 있겠냐 이렇게 얘기를 하는데요. 어, 개인의 삶이 올바르지 못하다 이 부분은 이제 도덕적이지 못하다는 뜻이니까 moral fiber라는 표현을 쓸 수가 있죠. 도덕성은 morality라고 하는데 어, 영화에서는 moral fiber라는 표현도 많이 씁니다. fiber가 섬유 혹은 뭐 근육 같은 걸 얘기하는데 그 이렇게 도덕성이 제대로 갖추어진 것을 도덕성이라는 어떤 섬유질을 가지고 있다 이제 이런 식으로 표현을 하는 거죠. 그래서 그 moral fiber라는 표현이 관용적으로 많이 쓰이니까 어, 묶어서 기억을 하시고요. 그 다음에 백본이라고 했는데 백본은 말 그대로 등뼈인데 등뼈가 사람을 지탱시켜주는 중추가 되잖아요. 그래서 어떤 것을 지탱해 주는 것, 어떤 것을 뭐 지탱해 주는 가장 중요한 부분 그런 것을 백본이라고 얘기하니까 도덕성이 이렇게 바로 서지 못한 사람이라는 뜻으로 without a strong moral backbone 이렇게 얘기할 수도 있고 아니면 도덕성이라는 어떤 그런 체계가 갖춰지지 않았다 약하다 이런 뜻으로 weak system of morals 이렇게 얘기를 할 수도 있죠 그 다음에 그런 사람이 어떻게 삶을 제대로 영화를 통해서 표현해낼 수 있겠냐 이 부분은 어, 영화를 우리가 뭐 스크린이라고 얘기하는데 영화로, 영어로도 big screen 이렇게 표현할 수가 있고 아니면 극장을 뜻하는 theater라고 하거나 아니면 cinema라는 표현을 활용해서 
극장에서 어떻게 그것을 잘 구현해낼 수 있겠냐 이런 식으로 돌려서 얘기를 할 수도 있겠습니다. 자, 그 다음에 역시 그두 사람을 비판하는 의견 중에 또 하나인데요. 뭐 영화가 뛰어나다고 해서 어, 그들이 한 어떤 행동이 정당화되는 것은 아니다 이렇게 얘기를 하죠. 그리고 더 나아가서 이 사람들이 영화를 마치 자신들의 행동을 미화하는 어떤 수단으로 쓴건 아닌가라는 의심이 든다라고 그렇게까지 얘기하는 사람들도 있는데요. And one more opinion to criticize the couple is um, the winning of a famous prize doesn't justify uh, what they did um, in their extramarital affair. And some people even say that it's even suspected that they used the movie as a means to sugarcoat their immoral behavior. Yes, so as you say, just because you win a prize doesn't mean you can go out and have an extramarital affair, meaning an affair with somebody outside of your marriage. So the winning of a famous, as you said, or famed prize doesn't justify an extramarital affair. So the prize is both famed and famous. It's famous because many people know about it, and it's famed because it's prestigious. Many people want it. So another way to say that is the winning of a prestigious award doesn't forgive them for an extramarital affair. Same meaning. We could also say the winning of an esteemed recognition doesn't give them a free pass to an extramarital affair. So an esteemed recognition is the same as a prestigious award, a famed prize. Just because you won that esteemed recognition doesn't give you a free pass to an extramarital affair. When you have a free pass to something, it means you have the right to do something. So if you have a free pass to an extramarital affair, it means you have the right to have an extramarital affair. It's even suspected that they use the movie as a means to sugarcoat their immoral behavior, as you said. So when you sugarcoat something, you coat it with sugar. If you're thinking about a piece of candy, it makes it sweeter, it makes it more delicious, it makes it look better at least. So when you sugarcoat something, you're making something look better, even if it's not good on the inside. So it's even suspected that they use the movie as a way or a means to do this. Now, another way to say that is, it's even believed that they use the film to make people see their wickedness through rose-colored lenses. So, immoral behavior, an easier way to say that is wickedness. And the film was a way to make people see that wickedness through rose-colored lenses. When you put on some glasses, which have rose-colored lenses, everything you see has a nice pink shade to it. It looks nicer. It's a nice color. That is also sugarcoating something or making it seem better than it actually is. The last way to say this is, it's even thought that they use the movie as a way to show their misdeeds in a flattering or softer light. So the movie, once again, is a way to do something. And in this case, it's a way to show their misdeeds or their wrongdoings in a flattering or softer light. If it's flattering, it makes it look better than it is. If you wear a flattering dress, it makes your figure look better than it might actually be. Or if you have a softer light, everything you see in that light is not as harsh, not as bad. It's softer, so it's nicer. 네, 유명한 상을 받았다는 사실은 그들의 불륜을 정당화하지 않는다 이런 식으로 그 extramarital affair라고 하죠. 혼외 정사라고 하는데 그것을 정당화하지 않는다는 의미로 justify라고 하거나 그것으로부터 용서를 해 준다. forgive them for an extramarital affair라고 하거나 아니면 그냥 아무 책임도 지지 않고 통과하게 해 준다. 그 free pass를 주, 주지는 않는다. 이렇게 doesn't give them a free pass 이렇게 얘기할 수 있고요. 그 다음에 어 미화한다라는 말이 나오는데 아름답게 만든다는 뜻이죠. 근데 우리가 미화한다는 말을 쓸때 원래는 아름답지 않은 것을 억지로 아름답게 만든다는 의미가 있기 때문에 영어 단어 beautify를 쓰면 은 의미가 좀 달라집니다. beautify는 말 그대로 어떤 것을 그냥 아름답게 만든다는 뜻이지 어 사실은 추한 것을 아름답게 만든다 이런 뜻이 아니기 때문에 여기서 미화한다고 할 때는 거기 나오는 것처럼 sugarcoat 그러니까 당의를 입힌다, 당의정을 만든다 이렇게 얘기하죠. 그러니까 사실은 안에 이렇게 쓴 것이 있는데 그것을 달콤하게 보이게 만든다고 할때 슈거 코드라고 하는데 사실은 뭐안 좋거나 나쁘거나 그런 것을 근사하게 만든다고 할때 슈거 코드라는 단어를 쓸 수가 있죠. 그래서 그한 단어를 기억하셔도 되고 아니면은 미화한다는 말은 결국 어떤 것이 더 근사하게 보이도록 만드는 거니까 make something look 
better 혹은 look nicer 이렇게 더 쉽게 얘기를 하셔도 됩니다. 그 다음에 두 번째 문장하고 세 번째 문장에서는 미화하다를 좀 근사한 표현을 활용해서 의미를 전달하고 있는데요. 어, see their wickedness through rose-colored lenses. 그러니까 장미 색깔이, 장미빛이 나는 그런 렌즈로 보도록 만든다. 그 말이 결국 이제 근사하게 보이게 만든다는 뜻이고요. 그 다음에 세 번째 문장에서는 their misdeeds. 그들의 잘못된 행동을 in a flattering light. flatter 하는 게뭐 아부하다 이런 뜻도 있지만 어떤 것이 근사해 보이게 한다든지 기분 좋게 한다든지 그런 의미도 있죠. 그래서 in a flattering light 라고 하면은 그들의 행동에다가 어떤 빛을 쪼이는데 그 행동이 근사하게 보이도록 만드는 그런 빛을 쪼인다 이런 뜻이 되는 거죠. 그래서 무슨 무슨 라이트 라고 하면 어떤 어떤 빛을 쪼여서 본다 어떤 어떤 관점을 가지고 어떤 어떤 시각을 가지고 뭔가를 보거나 평가한다 이런 뜻이 됩니다. 그래서 어, show their misdeeds in a flattering light 이렇게 얘기하면 그들의 잘못을 근사하게 보이게 만든다 또 이런 뜻이 표현이 되겠습니다. 그래서 미화하다 하고 비슷한 의미가 되죠. 자 슈갈 코트를 좀 간단하니까 기억을 하시고 어, 더 나아가서 제가 알려드린 두 표현 See through rose-colored lenses 혹은 show in a flattering light 이런 표현도 참고적으로 받으시면 좋겠습니다. 자 그래서 그두 사람에 대해서 좀 비판적인 의견 두 가지 그리고 또 옹호하는 의견 두 가지를 살펴봤고요. 그 우리가 그 유명인들에 대해서 얘기할 때 그들이 내는 성과를 주로 볼 것이냐 아니면 그들의 개인적인 삶을 볼 것이냐 하는 어떤 그 논쟁이 항상 있을 수 있는데 그때 잘 활용할 수 있는 표현들이 어 많이 나온 것 같습니다. 잘 정리를 해두시면 좋을 것 같고요. 어 그럼 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 또 다른 주제로 뵙겠습니다. Thank you, Albert. Talk to you next time. Thank you and everyone out there. Be nice to your families. Practicus, your source for practical English.